Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, no importa en qué hora me estén viendo, damas, caballeros, cero heroínas. El día de hoy ha salido la nueva actualización del 13 de febrero de Overwatch 2, pero lo más importante es que nos han hecho un reboot en lo que viene siendo, pues, básicamente todo el sistema competitivo. Ah, hay una nueva forma de jugarlo, hay una nueva forma de medirlo. Y hay nuevas cosas que han salido aparte del pase de batalla, entonces si quieres ver toda esta explicación y si quieres que paso por paso vayamos descubriendo todo lo nuevo que ha habido, que sea una guía básicamente como para principiantes, pues te invito a que te quedes hasta el final del video. Así que sin más que decir, vamos a ver qué es lo nuevo y a explicarlo. Pero mira a este hijo de su 7000 hitlock. ¡Corre! ¡Zigzaguea perra! ¡Zigzaguea! Muy bien, para empezar vamos a hablar de qué es lo nuevo que ha salido Básicamente han quitado, eh, vamos, la temporada ahora ya no va a durar como antes Cada vez que tú terminabas, ahí está el anuncio pero lo voy a dejar un momento para hacer esta explicación Cada vez que tú terminabas eh, un pase de batalla, terminaba esa temporada de rankeadas Es decir, que se terminaba ahora en la temporada 7 o 8, vamos a dar el ejemplo, y comenzabas una nueva temporada y se te respetaba el rango con el que tú habías terminado ese competitivo. Es decir, que si tú terminabas en diamante aproximadamente, eh, después de 5 partidas, ya sea que las ganaras, obviamente, o 15 perdidas, te iban a dar un rango en el que tú te quedaste. Podías, si estabas en diamante, podías bajar un poco si te iba muy mal a platino. O en este caso subir a diamante alguna división mayor o a maestro. Lo que yo entiendo y lo que te están dando una explicación que ahorita la vamos a leer juntos es que no, que ya básicamente se va a dar una nueva, o sea, un nuevo reboot. Ahorita cada vez que tú ranquees o tus primeras cinco ranqueadas, ya ni siquiera estoy seguro de si van a ser cinco ranqueadas. Tus primeras partidas te van a dar tu, tu rango de subida, ¿ok? Yo en este caso bajé de estar de diamante a casi maestro, bajé bastante de rango, no solamente porque estuve jugando con, pues con la verdad, con novatos y tratando de enseñarles para hacer un equipo. Independientemente de eso, es que a mi equipo personal he unido a, a pues literal, a mi hermana, hermana, hermana. Entonces estuve bajando yo de rango para poder jugar con ella a la par e irle enseñando cómo subir de nivel, ¿no? Entonces, en este caso, por eso quedé en la temporada pasada en oro, lo cual para mí, repito, estuvo bastante cool. Ahora... Se ha reboteado todo, ¿ok? Has perdido tu rango y empiezas desde cero. Es decir, que vas a empezar desde cobre, plata u oro. No estoy muy seguro si van a ser 5 partidas de inicio o de un golpe a tu primer partida vas a empezar desde bronce a picar piedra para ir subiendo. Eso es algo que hasta el final del video en una partida lo voy a demostrar. Ahora, algo muy curioso es que han metido en el modo competitivo nuevos rangos o un rango más que es campeón. Es decir, antes tú eras bronce, plata, oro, platino, diamante, eh, maestro, gran maestro y de ahí subías a top 500. Ahora ya lo han complicado más. Es decir, que vas a llegar hasta, por ejemplo, ya para adelantar, ¿no? Diamante, maestro y después de gran maestro, en vez de que subas directo a top 500, va a haber un nivel a inferior a gran maestro que es el de champions o el de campeones. Y aquí es donde ya se pone la cosa bastante interesante, porque que yo recuerde, antes tú tenías la oportunidad de ir subiendo este tipo de rangos con un equipo, o sea, te juntabas a tus cinco personas y lo ibas subiendo poco a poco, o de golpe, como fuera, dependiendo qué tan bueno fuera cada integrante del equipo. Y ya ahorita ya empiezan a tener ciertas... Eh, ciertos requisitos para que llegues a ser un top 500 o un campeón. Es decir, esto es lo más importante, chequense esto. Dice 5 divisiones por eh, cada nivel de habilidad, eso sigue igual, que van a ser eh, oro 1, este, oro 5, 4, 3, 2, 1, y de ahí te pasa platino, ¿no? Eh, dice las 6 divisiones de las 5 más bajas a la 1 más alta, o sea, seguimos en, en al revés. Todos los juegos empiezas 1, 2, 3, 4, 5 y aumentas el nivel. Aquí en Overwatch no sé por qué decidieron que fuera al revés, empiezas desde el 5 hasta subir a 1 y brincas de estaño, ¿no? O 
Otra situación es que, por ejemplo, ha cambiado, no estoy muy seguro si antes estaba así o ahorita son nuevas reglas. Dice, puedes formar un equipo de un rango de dos niveles de habilidad mientras estés en el rango de diamante. Es decir, que si tú estás en el rango de diamante y quieres invitar a tus amigos, antes forzosamente tenían que estar en un nivel de, por ejemplo, platino. Si tú eras diamante, lo mínimo que tú podías jugar era en platino, con tu, con tu equipo de 5 personas. Si uno de esos miembros estaba en oro, por dar un ejemplo, no te permitía poder jugar con ellos. Ahora es eh, le han aumentado un nivel. Es decir, que tú puedes estar en el rango de diamante y tus compañeros pueden estar en un rango de oro, por dar un ejemplo. Entonces, mientras tú estés en diamante y ellos en oro, vas a poder jugar con ellos. Si tú subes a maestro y ellos se quedaran en oro, entonces ya no se podría. O vamos a hacer un poquito más abajo eh, la explicación. Si tú estás ahora en platino, puedes jugar con un plata. Es decir, que antes forzosamente, si tú eras rango platino, tus amigos de nivel más bajo podrían estar mínimamente en un oro. Si estaban en un plata, no te dejaban jugar con ellos. Ahora han aumentado esa situación. Y es decir, que si tú estás en un platino, sin ningún problema pueden jugar en plata. Pero si están en bronce, definitivamente ahí no te van a dejar jugar. Esa es una mejora. Porque muchas veces querías jugar con algunas personas para poderles enseñar, en este caso lo que les comentaba de mi hermana, pero se los comentaba porque era algo importante, y no te dejaba jugar a menos de que estuvieras en un rango de un nivel, es decir, diamante, solamente era diamante y platino, no te dejaba jugar con oros, ahora ya lo han mejorado desde mi punto de vista. Cambian aquí las situaciones, maestro, puedes formar un grupo en un rango de un nivel de habilidad mínimo, es decir que si tú eres maestro solo vas a poder jugar con diamantes, no vas a jugar, no vas a poder jugar con platinos. Ahí cambia la regla y es la regla anterior que les comentaba. Ahora, si tú eres maestro, solamente puedes jugar con diamantes, platinos no. Punto, eso se sigue respetando. Ahora, para los rangos gran maestro y campeón está la cosa todavía mejor. Dice, puedes formar un grupo en un rango de tres divisiones. Ahora es todavía más forzado. Es decir, que si tú subes a Gran Maestro, solo vas a poder jugar en un rango de Gran Maestro. Si eres Gran Maestro 5, puedes jugar con Gran Maestro 4 y 3. No, 4, 3 y 2. Es decir, en un rango de tres divisiones. Pero si tú quieres jugar siendo Gran Maestro 5, no puedes jugar con un Gran Maestro 3. Por lógica, si tú eres un campeón 5, vas a poder jugar con Gran Maestro 1, 2, 3. Pero no vas a poder jugar siendo campeón con los rangos de Gran Maestro 4 y Gran Maestro 5, ¿ok? En Top 500 ya se pone la cosa todavía más sabrosa, porque te dice que los 500 mejores jugadores en la región solamente van a poder jugar de esta forma. Chequense esto. Ah, bueno, y hay, otra, hay otro tema. Hay otro tema todavía más importante. Si tú entras en el top 500, solamente creo que puedes jugar con top 500. No puedes jugar ni con campeones ni gran maestros. Solamente top 500. Y hay dos reglas más. Los jugadores tienen niveles de habilidad distintos por cada rol de daño, bla, bla, bla. Los jugadores en campeón solo pueden jugar en solitario y en grupos de dos. Es decir, que si tú antes podías subir con un equipo de 5, o creo que te permitía antes hasta 3 jugadores, ahora ya solamente puedes jugar en dúo. Es decir, yo en mi caso, eh, con la que mayor o mayormente juego es con mi, mi mujer, la Cortana, solamente podría jugar con ella o con mi hermana. Pero si quiero hacer ese grupo de 3, no me lo va a permitir, siendo ya campeones. Vale, entonces han puesto tanto nuevas mejoras como nuevas restricciones en el modo de pues la jugabilidad de las ranqueadas. Ahora entra la, re la recompensa esmeralda. Antes nuestras armas las podíamos eh, optimizar con tus mains, con tus personajes mains a oro. Ahora entra un nuevo modo que es nivel esmeralda. Este nivel esmeralda lo vas a poder tener, eh, conseguir los puntos de nivel esmeralda en las ranqueadas de esta temporada. Vale, algo muy importante de la recompensa de las temporadas es lo siguiente. Dice, obtén recompensas al participar en un juego competitivo en la temporada 2024. <coughs> Dice, las temporadas competitivas del 2024 abarca desde febrero del 2024 hasta enero del 2025. Obtienes 10 puntos competitivos por cada victoria y 5 por cada empate. Derrotas no te dan puntos. 
Puedes gastar tus puntos para obtener las recompensas competitivas de 2024, diseños de armas de Jade. Estaba diciendo Esmeralda, perdón, son Jade. Los diseños de armas de Jade saldrán de la rotación de las recompensas competitivas en febrero de 2025. Es decir que nosotros vamos a tener todo un año para adquirir todas las armas. ¿Cuánto cuesta cada arma? Cuesta 3,000 puntos. Es decir que para que tú puedas conseguir eh, una sola arma, por cada 10 partidas ganadas vas a tener 100 puntos. Por cada 10, pues por cada 100 ganadas vas a tener 1000, necesitas ganar 300 partidas para poder obtener una arma, según yo a, a mi entender 10 por 300, 3000, ajá, así es, entonces va a estar bastante complicado, sí y no, porque si le das mucho al Overwatch pues vas a poder sacar pues mínimo 2 que 3 armas de tus mains, ¿no? Eh, la verdad es que 300 partidas, eh, si lo juegas bastante a la semana, si sí sacas, si sí andas sacando todas las skins o todas las armas de, de Jade de todos tus héroes. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esas armas de Jade? Vamos a verlas rápidamente. A ver, aquí está. Nos vamos a variantes de armas. Y aquí vemos el diseño dorado, que es, que el, es el que hemos tenido todo el tiempo. Que estas las podemos canjear con las monedas que antes nos daban por. Eh, las, por ejemplo cuando abrías cofres te, te repetía una, una skin o algo te daba estas monedas y con esto podías cambiarlas por armaduras eh, de ediciones pasadas o en su caso también por eh, las pues sí las, las armas doradas ahora tenemos las armas de jade si se fijan no es como una gran mejora o una gran diferencia eh, chequense es ahora el nivel jade yo personalmente siento como que lo quieren hacer eh, como piedras preciosas. Cada año va a haber una piedra preciosa. Antes era oro, ahora es jade. Eventualmente yo creo que puede ser, no sé, un diamante, una esmeralda, un... No sé, un zafiro. Y obviamente lo van a ir cambiando. Pero la realidad es que si lo notamos... A mí me gusta más la, la de oro. Quizás es porque estoy más acostumbrado. Pero hasta el, detalle de, hasta el detalle de la arma, si se fijan, por ejemplo, en el caso de esta de Reaper que tiene sus ramas, eh, yo la veo más coqueta que la de Jade. Ahorita comenzamos desde cero, era algo que le estaba comentando. La temporada comienza desde cero y eh, vas a empezar a rankear. Voy a jugar una partida ahorita para mostrar cómo es esa subida, porque ahora resulta a lo que nos enseñaron en un video que la subida va a ser conforme tu desempeño personal. Así lo entendí yo y lo que quiero rematar es tu desempeño personal más ganar o tu desempeño personal y si pierdes o ganas, quizás te dan un bono de, de subida de rango o te dan una bajada. Es decir, tú hiciste muchas muertes, hiciste mucho daño y cada vez que haces daño te va dando un porcentaje. Si estás en bronce, obviamente te va a dar un porcentaje pequeño, pero si estás en plata, a lo mejor ya empiezas, va a ser un porcentaje mayor que diga. Pero si estás en plata, quizás te va disminuyendo ese porcentaje. Es decir, de subir a bronce necesitas quizás mil puntos de daño, ¿no? Por dar un ejemplo. Y al siguiente rango, pero ya en plata para subir al siguiente rango necesitas 10.000 puntos de daño. Y así, eventualmente, pero lo que tengo duda es, cada que tú ganas una partida, hiciste, por dar un ejemplo, 10.000 puntos de daño, y si ganas, te da una bonificación por ganar, y si pierdes de esos 10.000 puntos de daño en tu partida o en tu rango personal, lo disminuye, es decir, de 10.000 te baja 5.000, pero aún así tienes una subida porque hiciste muchos puntos de daño. Esto es algo que a mí me tiene muy, muy, muy intrigado por ese tema. ¿Cómo van a ser las nuevas ranqueadas ahora? Ok. Entonces, dependiendo de tu partida, ahorita como estamos bajos, es una victoria, regresan. Regresan las 10 wins, ya no son 5, regresan las 10 wins Y no solo son las 10 wins, han regresado al otro modelo que es mejor Es decir, um, dependiendo, te van a hacer una sumatoria Es decir, 10 eh, partidas 
Si tienes 5 derrotas, pues obviamente te van a hacer la sumatoria de 5 wins, 5 eh, victorias. Y más aparte te hacen ahorita un estimado de más o menos en qué rango estás por esa sola partida. Si tú vas ganando, por ejemplo, tus 10 partidas, eh, va, por ejemplo, ahorita yo ya me brinqué bronce y plata. Ya me dijo, bueno, por cómo jugaste y la chingada, estás en un oro 5, ¿no? O sea... Entonces, si yo juego otra partida y la juego igual y la gano, ya va a ser otro estimado. Bueno, sigues jugando en un mejor rango, estás en un rango estimado de a lo mejor oro 3. Y así sucesivamente durante esas 10 partidas. Vamos a empezar, o sea, te va a empezar a dar un puntaje. Si a lo mejor hubiera usado Bastion o a lo mejor hubiera hecho más daño, me hubiera dicho, mmm, pues estás en un oro 1 ya casi a ser platino. Entonces, sí es muy importante estas 10 nuevas partidas y por lo que veo que hagas daño, porque si a lo mejor hubiera hecho poco daño, de hecho hice poco daño, nomás hice 10.000 de daño, y tuve bastantes muertes, y tuve un nivel ligero entre muertes, muertes y daño, ¿no? Entonces, quizás si hubiera hecho todavía más, más daño, porque muertes no me vi tan mal, y hubiera muerto menos, me hubieran puesto en un rango más alto, pero un oro 5 para empezar, pues está bastante decente, mínimo ya me brinqué plata, y ya me brinqué bronce, entonces así es como lo van a estar rankeando, y ya quitaron eso de 5 partidas, supongo que ahora dentro de esas 10 partidas de colocación, van a ser tanto wins, como derrotas, entonces está bastante interesante el nuevo modo, voy a dejar hasta aquí el nuevo, eh, o voy a dejar hasta aquí el, el video del día de hoy, mostrando todo lo nuevo de Overwatch, la verdad es que está muy bueno, lo quería checar en, en tanque, porque el daño lo tengo reservado para el equipo, que es lo que les hablo de, de con mi hermana y la Cortana, entonces quería dejar reservado este modo para al 100%, pero tristemente no me fijé, según yo puse tanque y en modo estúpido dejé el, el, el atacante. Pero bueno, aún así me gusta, me gusta esa regresión. No es malo regresarte a lo viejo cuando te das cuenta que lo nuevo no servía. No servía de nada que siguieras baje y baje y baje y baje cuando te ponía un equipo malo. Esto es más, más alineado. Ganes o pierdas, va a haber un nivel en el que te va a estar... Manteniendo, subiendo o bajando Pero también dentro de tu progreso personal Entonces me gusta muchísimo más A la comparativa de la vez pasada Voy a dejar hasta aquí el video eh, Espero que la explicación que les haya dado sea de su agrado Y si tienen alguna duda Pues siempre bien me la pueden dejar en los comentarios Para que la podamos analizar juntos Y de esa forma irlo... Pues sí, irlo mejorando. También, antes de terminar, está la maestría de héroes. Y hay una nueva maestría de héroes, héroes que está la personal. Y creo que también hay la maestría de héroes, pero en modo cooperativo. Que van a ser tres personajes, pero no sé si ya la pusieron. O va a ser algo más adelante. La verdad es que ahorita no lo quiero checar, prefiero nada más dejarlo así. Para basarnos que es en lo más nuevo que nos trajo. Aparte del pase de batalla. Que bueno. El personaje principal. Y como pueden ver en pantalla. Es Moira. Y como personaje principal está muy chido. De ahí en fuera todo lo demás. Pues son skins que. Me. Nada interesante. Ni nada así como que te desbordes de emoción. La verdad. Si ven el video y es de su agrado, denle like, compártanlo, pero sobre todo suscríbanse ya que de esa forma me van a ayudar a que siga trayendo un montón de contenido. Como por ejemplo la apertura de cajitas Pokémon, eh, jugadas de la partida de Halo, Fortnite, toda la información de muchos, muchos juegos que aquí me gusta traerla para todos ustedes. Ahora sí, no me queda otra más que decir que soy Tequila McGree y recuerden que esto no es un adiós, solo es un hasta pronto.